。亲爱的观众朋友们，侦探基佬、侦探萝莉们，大家早上、中午、晚上好，欢迎来到千里说。在本期节目开始之前，我被必须事先说明，前方全程高能，请心理承受能力不够强的宝宝赶紧退出。元朝至元年间，任江南总社的大喇嘛杨连真家善于盗墓，曾掘南宋朱地陵，建李宗尸身保存完好，便将尸体倒挂在树上三天，流进水银，又以李宗头盖骨奉给帝师为引器，视为骷髅碗。解放前的西藏密宗祭祀仪式法器，至今都蒙着神秘的面纱。本视频所述为西藏解放前法器禁令未颁布之时的密宗鬼神仪式及法器，请大家与现代西藏密宗做区别。密宗实际上是由多个宗教融合而来的，它是印度教、本教、佛教三者合一的产物，被部分汉传佛教徒认为是外道。他秉承了原始本教与印度教的生杀祭祀，并吸收了印度教心理派的修炼法，加上西藏解放前政教合一的统治，导致喇嘛拥有特殊社会地位，所以产生了西藏密教的特殊仪式与法器。首先，我们要了解一下藏密的神系特点与祭祀原因。藏密的神并不都是佛教神，在藏密的神系中，包括很多印度教神及本教神，还有大量的印度教及本教恶魔都包含在藏密的神系中。在藏密解释中，只要被佛法所降服，异教形象都可进入藏密神系。喇嘛可以驱使异教形象的力量，但由于供驱使的异教形象们多半为恶魔，有杀生本性，驱使其效力时必须要付出一定的代价。想要召唤其现身，必须给他献上其喜欢的贡品。每个异教形象都有各自喜欢的祭品。恶魔的本性在此时不需要改变。越恶毒凶狠的恶魔，对喇嘛们的用处就越大。这里有一段喇嘛们在一次祭祀中使用的祭品名单：一、用黑面和人血制成的饼；二、五种肉的混合，其中有人肉；三、一个乱伦而生出的小孩的头盖骨，装满血和芥子；四、小男孩的皮；五、装在碗里的人血和人脑；六、人油灯。灯芯由头发做成，七用人胆、脑、血及内脏做成的大面团。藏密中最喜欢召唤的是马哈嘎拉及大黑天，他原为印度教魔神，后被降服，归入藏密。他被认为是很厉害的守护神与战神，基本形象是头戴骷髅冠，身披人皮，挂人头链，手持人骨碗。在解放前的唐卡中，人皮等物都被画上。而在解放后的唐卡里，人皮、人骨碗、人头链都十分少见，取而代之的是五彩飘带。这是狮驼领主。藏密理论中，他们在世时为一对修炼中的男女僧侣，因冥想太深，遭小偷斩首而不自知，代表永恒的死亡与完美的意识。据说也提示着密教徒们修行的重要性。这是无我天女，洗金刚的明妃。爱好的祭祀物为人皮和人肠。吉祥天是西藏早期的女魔，后被密宗降服。她是达赖喇嘛的守护神，拉萨及整个西藏的守护神。她的马鞍用巴夏的人皮做成，而那张人皮是她亲生儿子的。她亲手杀了自己的儿子，并扒了他的皮，因为她不肯降服于喇嘛们。天舞者达济尼也是十分受欢迎的召唤神。他原为古印度的一位神秘学修行者，召唤他可以把难以摆脱的死者灵魂带上天去。在天舞者达基尼手中，可以看到头骨碗法器卡帕拉，这是藏密最重要的法器。头骨下的脑被认为藏有人的全部灵魂力及生命力，用新鲜头骨乘新鲜脑食用，便可占有另一人的灵魂与生命力。所以在唐卡中，经常可以看到这样的画面：头盖碗加新鲜脑。这也是藏密很多神喜爱的祭品。实际的头骨碗是这样的：一般头骨碗上多刻狮驼领主，以压制死者魂魄。作为所谓的隐藏最多力量的部位，头骨制品是非常受藏密喜爱的。相关制品类型也多种多样，有手持护食用的、悬挂辟邪用的、焚香用的、用于供奉的、置物用的、符咒施法时用的，还有干脆用作食器的，包括之前提到的宋理宗的头骨碗。下面这个罕见的头骨制品，在1901年从西藏被带到维也纳。
。据出售者口传，这是一个犯了过错的大喇嘛的头骨。至于一七零零年，头骨内部也常常有所加工，有涂金银、雕刻、血染等几种方法。不过，最华丽隆重的头骨法器还是祭祀面具，这只在活人祭祀时代用，平时是不会拿出来的。据说它有着控制祭品灵魂的力量。当然，除了头骨外，其他的部位也是有被利用的。常见的法器包括人皮骨和腿骨号，以及骨质降魔杵等。这些法器被认为有帮助修行的作用。用这些法器奏乐，可以更容易的超度亡魂。大家可能还记得，小学时候的音乐课提起过朱哲琴的《阿杰鼓》，这首歌唱的就是人皮骨的故事。只有所谓的圣洁的女孩的皮才能做骨。为了保证女孩们不会被城市所打扰，这些女孩最好是无法与他人交流的哑巴。当合适的女孩不哑时，有时她们会被割去舌头。女孩所做的骨的骨身被认为可以补充人失去的精力。阿杰骨是长这样的，由头盖和人皮配合制作。头盖必须在耳朵及太阳穴上方沿水平线歌曲，必须由右手持握，抓着下面的布式来演奏。这是另一种法器，由腿骨制成的长号，除在法会上使用外，也供喇嘛或密教修行者外出时辟邪之用。这是断行者喇嘛像，绘于1920年，挂指骨念珠，携带腿骨号。断行者是指在墓地中修炼失身法的人。以将自己布施给鬼神的方式断绝人间的欲望。人皮唐卡也是常出现的法器，最早是在祭祀仪式中作为披风之类的用途，后来多为挂饰。嗯、这是枪母面具，源自原始本教，之未来法王像。这个面具上的骷髅头饰几乎成为藏密神的标准饰品。以藏密的理论，镇压的人越多，自己的力量就越强大，所以藏密神都头戴骷髅头饰，挂骷髅项链、系人头腰带等，这是藏密神力量的来源。藏密法器也不都用人骨，牛骨也是非常重要的材料，被认为是提升使用者力量的法宝。藏密的修行层级以灌顶为名，分为十五级，一般修行者能够接触到的是前七级。但汉传佛教不认可藏密的所谓灌顶说法，认为是邪法外道，是佛法末世中不得失传的自修，并不看作佛教一支。实际上，同一个词在密宗与汉传佛教中的含义并不一定相同。本视频所述的均为解放前的密宗的说法。密宗灌顶初级为品灌，即持水交生灌顶；高阶灌顶为生灌，即双修欢喜佛。藏密的翻转法则是其最本质的原理。他的解释是：既然这世界是虚幻的，那么就没有什么法律。当修行者故意的去触犯社会的禁忌之时，他更能看清这世界的虚幻性，更能大彻大悟。所以，对于一个密宗修行者而言，破坏世上的一切准则、禁忌是他天赋的任务。这因性对于一般的佛教僧侣是最深的禁忌。所以喇嘛一定要去破坏这个禁忌，才能使自己的修炼提高。因此，在喇嘛教所有的宗教仪式中，性仪式是最高的，其他所有的仪式都是下层的铺垫。密教典籍相当晦涩难懂，如同暗语。在其体系中，一些佛教用语被如此解释。藏密理论认为，精液是来自于大脑的人体精华。双修中，男性要力争冥想，做到不射。如果做到，即可将女性的生命精华吸收至自己身上；做不到的话，就要下地狱。补救方法只有一个，就是用特制勺子将自己排出的菩提刮出吃掉。在第十五级灌顶中，修行者甚至要长时间与多位明妃发生关系，并保持不赦，做到便可成为法王。从此以后，他便不必在修行中刻意抑制射精，因为他已经达到了大彻大悟的境地，女性已经无法得到他的生命精华。密宗还有一种修炼成果为即身佛，也就是肉身菩萨。以修炼法事，死后肉身不腐，以表明佛法无边。这需要一种特殊的修行法，叫做辟谷，又名断绝五谷。在长时间的静坐中，不食用谷物，只饮水及食用少量干果及特制的糖、奶类食物。
，也有极端的辟谷修行，时间很短，只有一星期或几天，但完全不进食也不饮水。长期或经常进行这种修炼，可使体内的脂肪和水分大量减少。以人为原料制作法器，在解放后已经被法律严禁。但虽然国家对此进行严厉打击，地下交易却依然存在。而此类藏品因严禁而反倒价格水涨船高，此前便发生了所谓的甘肃一百二十一骷髅头事件。一想到在西藏解放之前，这种事情竟然是合法且普遍存在的，就令人不寒而栗。而除了曾经手握特权的喇嘛与奴隶主，不会有人想回到这往日世界的吧？更多相关文章以及皮艺周边内容，请关注“陈迪大大”的微信公众号。更多赛艇的历史姿势，见五倍的微信公众号浅绿的历史盒子，一言不合就会推送好玩的历史文章哦。也欢迎加入我扣管。